A qualche punto della vostra vita avrete sicuramente visto Vacanze Romane con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Siamo nel 1953 e gli americani, innamorati dell'Italia del dopoguerra, iniziano ad associare il paese non più alla povertà, all'emigrazione, alla dittatura fascista, ma al glamour, alla moda. Il film racconta la storia di una principessa sola, Audrey Hepburn, in cerca di una fuga dalla sua vita irregimentata e di un giornalista, Gregory Peck, che le mostra la città in giro per intervistarla. Anche se non avete visto il film, sono sicuro che ricorderete la scena in cui Anne, la principessa, cerca di guidare una Vespa con Joe, il giornalista, per le strade di Roma, prima di essere fermata dalla polizia. Fu a partire da questa scena che Forbes, nel 1954, celebrò, oltre a Audrey Hepburn, anche l'altra star femminile del film, la Vespa 125 verde metallizzata. Fu Vacanze Romane a lanciare lo scooter sul mercato internazionale, trasformando la Vespa in un simbolo della ricostruzione italiana del dopoguerra, in un'icona del design e dell'innovazione all'italiana. Da quel momento in poi, la Vespa avrà veramente una vita culturale propria nel cinema e nella musica. Diventerà il simbolo del boom economico nella dolce vita di Fellini, Sarà un elemento chiave in Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, la star in Zoolander 2, e il tema chiave di una delle canzoni famosissime di Cesare Cremonini. In ambito internazionale, la Vespa è un prodotto che non ha bisogno di traduzioni né di spiegazioni, ma raramente si ricorda il suo produttore Piaggio e ancora più raramente il suo progettista e disegnatore Corradino Dascanio. Ed è proprio di lui che voglio parlarvi, della mente dietro uno dei più formidabili successi commerciali italiani, ma anche dell'ingegnere che ha progettato il primo prototipo dell'elicottero. Dascanio nasce nel 1891 in Abruzzo e la sua passione forte era in realtà il volo. Durante la Prima Guerra Mondiale entrò a far parte della fabbrica di aeroplani Pomilio e l'azienda si trasferirà a Indianapolis nel 1918 e Dascanio si trasferì negli Stati Uniti per circa un anno. Poi nel 1919 tornò in Italia dove lavorò per tutti gli anni venti eh, brevettando diversi meccanismi di controllo per elicotteri. Nel 1930, su commissione del Ministero dell'Aviazione italiano, realizzò il primo prototipo di elicottero, raggiungendo nel suo primo volo di circa 9 minuti a Ciampino un'altezza di 18 metri. Nonostante questo traguardo che ha spinto la Francia e l'Unione Sovietica a emulare prototipi simili, il governo fascista abbandonò i suoi esperimenti, concentrandosi invece sulla produzione di pezzi standard per l'aviazione. E fu così che nel 1932 Dascanio iniziò a lavorare per Aero Piaggio, l'azienda di Enrico Piaggio, che all'epoca produceva eliche per aeroplani. Perché vi racconto questo? Cosa c'entrano con la Vespa, la passione di Dascanio per l'aviazione, il suo lavoro sperimentale sugli elicotteri e la collaborazione con Piaggio? Prima di spiegarvi come è nata l'idea dello scooter, dobbiamo iniziare proprio da qui. E permettetemi un paio di digressioni per farmi capire. La prima sull'elicottero. Molti sostengono che il primo elicottero sia stato ideato da Leonardo da Vinci nello schizzo della cosiddetta vite aerea che oggi è conservato a Parigi presso l'Institut de France. Lo schizzo certo rappresenta una prima intuizione della macchina, ma primo non ci sono prove che Leonardo ne abbia effettivamente realizzata una, quindi questa potrebbe essere solo una sua intuizione teorica. E secondo, il disegno invece suggerisce un meccanismo con un modello di funzionamento un po' diverso, cioè non è una macchina semovente, ma un dispositivo attivato da una molla ancorata al suolo, caricata e sbloccata per attivare l'elica. La seconda digressione che ci riporta al Novecento tocca invece la rivalità tra due ingegneri italiani, Corradino Dascanio e Cesare Pallavicino, 
e la rivalità riguarda la questione su come creare un corpo solido e allo stesso tempo leggero per gli aerei. Ascanio, che lavorava per Aeropiaggio, teorizzò l'uso di un telaio a trave stampata, mentre Pallavicino, che lavorava per Caproni, teorizzò invece l'uso di tubi arrotondati come telaio di supporto. Ora, i due più grandi scooter italiani nascono da questa rivalità. Come? Perché le loro filosofie contrastanti si sono presto trasferite dagli aerei agli scooter, applicando alla moto la stessa necessità di creare un telaio solido ma leggero che c'era negli aerei. Lo stimolo principale per la progettazione di veicoli a due ruote però venne dalla guerra in realtà. L'esercito degli Stati Uniti aveva realizzato per primo uno scooter a due ruote come mezzo per garantire il trasporto dietro le linee nemiche a paracadutisti e marine e il loro cosiddetto Airborne Cushman Scooter fu utilizzato per aggirare le difese naziste sia durante la battaglia di Monte Cassino che durante tutta la liberazione del nord Italia. Ora, verso la fine della guerra, alcune aziende italiane iniziarono a investire in questo nuovo mezzo di trasporto, data la difficoltà del trasporto con la distruzione di tutte le infrastrutture. E a quel tempo il produttore italiano, Innocenti, che produceva tubi in acciaio per strutture e ponteggi, commissionò ad Ascanio la progettazione di un veicolo a due ruote, che fosse semplice, robusto ed economico, uno modellato sullo scooter dell'esercito americano. Innocenti diede ad Ascanio tre criteri per il progetto. Doveva essere per uomini e per donne, doveva trasportare un passeggero e non doveva sporcare i vestiti al conducente. Ascanio seguì le istruzioni e progettò uno scooter con telaio schermato, un cambio facile al manubrio e il motore montato sulla ruota posteriore. Innocenti però, che produceva tubi e voleva uno scooter con un telaio tubolare, per rilanciare un po' la sua attività dopo la guerra, rigettò il progetto di Dascanio, che invece, se ricordate, teorizzava invece il telaio a trave stampata. Dascanio allora portò il suo progetto alla sua vecchia azienda, Aeropiaggio, che aveva bisogno di riciclare una eccedenza di avviatori per i motori che erano destinati un tempo agli aerei da guerra. E fu così che nel 1946 lanciò per Piaggio la sua Vespa. Un anno dopo, però, il rivale Pallavicino, che teorizzava i telai in tubatura, progettò per innocenti la moto richiesta, quella con un telaio in tubo, e fu così che nacque la Lambretta. Nei decenni successivi, sia Lambretta che Vespa riscossero un successo enorme, ma mentre la fama della Lambretta rimase confinata all'Italia, la Vespa invece divenne uno dei prodotti italiani più riconosciuti al mondo, con 16 milioni di esemplari venduti in 130 modelli diversi. Cosa ha generato questo successo della Vespa? E soprattutto, cosa ha fatto Corradino d'Ascanio dopo il 1946? Beh, Vespa ha sintetizzato con successo materiali leggeri e solidi, prendendoli dal mondo dell'aviazione, la popolarità del trasporto a due ruote, quindi cavalcando il successo delle biciclette nel dopoguerra, e l'eleganza e il comfort delle automobili che prenderanno piede a partire dagli anni 50. Parte del successo di Vespa è legato anche al suo nome, suggerito da Enrico Piaggio alla vista del prototipo nel 1945. Ha la vita sottile, sembra una Vespa, commentò, e da lì prese il nome lo scooter. E dopo la Vespa? Beh, Tascagno continuò a lavorare per la piaggia e tornò a studiare gli elicotteri, che considerò sempre il suo campo. Nel 1948 il congresso internazionale di elicotteri di Filadelfia lo salutò come un vero e proprio pioniere. Lasciata la piaggia, nel 1964 entrò in Augusta, il più grande produttore italiano di elicotteri, il cui stabilimento di produzione americana ora sotto Leonardo, si trova ancora a Filadelfia. Allo stesso tempo, Dascanio lavorò anche come professore di progettazione di macchine presso l'Università di Pisa. Nonostante ciò, nonostante gli elicotteri, le sue conquiste scientifiche e i numerosi brevetti nel mondo dell'aviazione, Dascanio rimarrà però sempre riconosciuto, anche dopo la sua morte nel 1981, come il progettista della Vespa. Grazie.